안녕하세요. 오픽 강사 헤일리입니다. 지금부터 20강 동안 롤 플레이 이 콤보 오픽에서 이 콤보 롤 플레이를 주제별로 다 다뤄볼 거예요. 오늘 첫 번째 주제는 학교 전공에 관한 건데요. 이 콤보 롤 플레이가 뭔지 바로 한번 문제 두 개를 간단하게 요약해서 보겠습니다. 일단 이 콤보라는 그 특징은 뭐냐면 첫 번째 퀘스천에서는 현재 시제를 사용하게 하는 질문을 할 거예요. 그런데 두 번째가 role play 문제라는 거예요. 이두 번째가 바로 A와 면접관에게 역으로 질문을 하게 만드는 거죠. So, 이 2번 때문에 얘가 role play라고 불립니다. 첫 번째는 내 학교 전공, 나의 전공에 대해서 A와가 나한테 물어보고 난 대답하는 거예요. 근데 두 번째는 에이바가 이번에 나한테 네가 질문해봐 그렇게 역으로 면접관이 어 우리 면접을 보는 이 인터뷰 이에게 질문을 시키는 거죠. 그래서 에이바의 대학교에 대해서 질문을 하게 될 거예요. 첫 번째 퀘스천은 현재 시제를 사용을 항상 하게 될 거고 단순한 묘사다 보니까 난이도도 어렵지 않습니다. 두 번째 것도 근데 난이도가 사실 똑같아요. 얘는 intermediate이라는 레벨이에요. 중간 레벨. So you indicated that you are a college student in the survey. What is your major? 아주 간단하게 이렇게 에이바의 목소리가 음성으로 문제를 어, 여러분 듣게 되시겠죠? 대학생이라고 설문조사에서 표시하셨는데요. 전공이 뭔가요? What is your major? 자, 일단은 답변을 우리가 보기 전에 키 익스프레션 세 가지를 보고 갈 겸. 전공을 하다 라는 동사 표현, major in, 오케이? Okay? 그리고 이게 명사란 소리야. 명사, nouns, 전공을 얘기하면 되고요. What did you major in? What did you major in? in 들어가야겠어요. 그죠? 그러면은 내가 만약에 대답을 하면 I majored in something. 그렇게 얘기하시면 되고요. Um, study 라는 동사를 쓰게 되면은 What did you study? 에서 끝내줘야겠어요. Um, what did you study? in 이렇게 하지 않습니다. 그냥 study 만 나오면 되고요. 오케이. Okay. 그리고 숙제할 때그 대학생들이 숙제하는 거는 뻔하게 보통 레포트잖아요. 근데 영어로 a report라는 표현은 회사원들이 보고서를 쓸때 쓰는 표현이고 대학생 입장에서는 a paper라는 표현을 써요. 그래서 so write a paper. 그러면 우리 말로 레포트 쓰다라는 거고요. 주제 앞에서 on 쓰시면 좋아요. about도 괜찮긴 한데 on 더 많이 쓰고요. I'm, read, I'm writing a paper on the history of rap music. 어, 재밌는 주제네. 랩 뮤직의 역사에 대해서 지금 음, 뭔가 레포트 쓰고 있어. Pursue a degree. Um, 그리고 in 다음에는 전공이 나오면 되는데요. Degree, 일단 어떤 학위를 받는 거잖아요. 그렇게 가볍게 쓰려면 get a degree 라고 하시면 돼요. Get a degree, um, 근데 pursue는 추구하다 라는 표현으로 좀 이것도 더 많이 써요. 어, 굉장히 많이 써요. 그래서 내가 어떤 그 석사 학위를 이제 딸까 생각 중일 때 pursue 하는 거예요. So I'm thinking of pursuing a master's degree. A master's 라고만 사실 얘기해도 됩니다. 어, 석사까지 갈까 생각 중이야. 이런 식으로 말을 하는 거예요. pursue. 그거를 이렇게 쭉 밀어 나가다 추구해 나가는 거죠. 오케이. 자, 이런 표현을 이용해서 일단은 나의 전공에 대해서 대답을 한번 해볼까요? I'm majoring in political science. 정치학에 대해서 그 공, 전공하고 있어요. 정치학을 전공하고 있는데요. I'm majoring in 해도 되고 uh, I'm studying. 뭐 그렇게 말하셔도 돼요. I'm studying. I chose this major because I was always interested in political affairs. 정치 그런 사안들에 관심이 언제나 많았기 때문에 이 메이저를 선택했습니다. Um, 여기서 좀 갑자기 과거 시제가 나오긴 하는데 내가 그냥 알아서 쓴 거고 um, 보통 다 현재 시제만 쓸수 있는 질문들을 줄 거예요. I often write papers on certain social issues that are important at the moment. 내가 보통 전공을 공부하면서 보통 뭘 하는지까지 말을 하는데요. I often write. 맞죠? wrote도 아니고 writing도 아닌 write. 그냥 단순한 현재. 나는 씁니다. 종종. 레포트를. 뭐에 관해서? on 
certain social issues, 어떤 특정한 사회 issues 같은 거에서 that are important at the moment, 그 당시에 중요한. After graduation, I want to pursue a master's degree in the same major or work in journalism. So, 나의 꿈을 얘기했어요. 졸업 후에는 석사 학위를 겟다려고 준비를 하거나 어떤 그 전공에서 in the same major 같은 어, 그러니까 political science를 계속 석사까지 하거나 or work in journalism. journalism이라는 업계에서 언론 쪽에서 일을 하거나 하고 싶습니다. 두개 중에 so I want to either pursue 라고 여기다가 넣으셔도 좋겠죠. 처음부터 내가 두 개를 얘기할 생각이 났다면 처음에 이렇게 either로 시작할 수도 있고요. 없어도 상관없습니다. 두 번째 질문이 중요하죠. 음, 어렵진 않아요. 근데 이게 특징적이죠. 그래서 intermediate level이고요. 현재 시제를 역시 어, 많이 사용을 하게 되고 단순하게 질문만 하시면 돼요. A가 갑자기 이러는 거야. I attend Cornell University. In order to find out about my university, ask me three to four questions. Uh -huh. So ask me. 처음으로 나에게 질문을 해봐 라고 하는 거죠. 그래서 코넬 그 대학교를 지금 다니는데 attend라는 표현이 있다 볼 거고요. 우리 내 대학교에 대해서 더잘 알기 위해서 질문을 세네 가지 해라. 항상 거의 항상 세네 가지라고 얘네들이 표현을 할 거예요. 오피기 또는 음, 세 가지만 딱 얘기하라. 뭐 이럴 때도 있습니다. some이라는 표현이 나올 때도 있고요. 그러나 대부분 이세개 이상을 얘기해야 되기 때문에 여러분은 뭐딱 하나만 질문하거나 그러면 절대 안 되겠어요. 에이바도 썼던 표현이죠. Attend a college. 이 대학교를 이렇게 다니다. 물론 go to a college라고 하셔도 괜찮아요. 이게 더 casual하고요. Uh, he attended ABC University. By the way, uh, 미국에서는 college라는 표현을 쓰고요. 영국식에서는 college랑 university까지 구분이 되는데 그냥 미국식으로 제가 그냥 갈게요. 그러면 은 college만 그냥 쓰시면 돼요. university는 그 대학교 이름에 이렇게 인지 않은 이상 굳이 그걸 매번 u n i v e r s i t y 란 표현을 이렇게 많이 쓰진 않습니다. 어, 어떤 대학이 설립이 됐다라는 표현을 쓸때 이걸 쓸 건데 be founded, company든 school이든 설립은 되겠죠? be founded. So the company was founded. In 2012 or 2012, 이렇게 설립이 되다라는 표현도 한번 에이바에게 직접 물어볼게요. 그리고 어떤 건물이나 어떤 회사나 뭐 학교나 등등 어떤 나라가 유명한 점이 있을 거 아니에요. 그 얘기 물어볼 거야. So be famous, famous for, 그리고 명사란 뜻이고요. 얘는 동명사란 뜻이에요. 둘다 되는데 for가 중요하죠. 예를 들어서 The region is famous for its natural, natural, natural beauty. Um, 정말 천연 그런 자연 아름다운 자연으로 유명하다. So the region 그 지역은 famous 한데 뭘로? For something 이런 거죠. 어, 예를 들어서 um, 벨기에가 유명하다. 그냥 그렇게 말하면. 조금 어색하잖아요. 벨기에는 뭘로 유명해요? 초콜릿으로 유명하다. 예를 들어. 그러면 은 Belgium is famous for chocolate 또는 it's chocolate. 그렇게 얘기하시는 거죠. 그래서 항상 for. 짝꿍이에요. Um, Ava가 ask me 라고 했기 때문에 sure 이렇게 한번 늘 시작해 볼게요. sure first. where is it located? 어디에 위치해 있고요. and how many students attend that college? 그 대학교 몇 명이 다닙니까? 재학생 수에 대해서도 물어볼 수 있어요. Plus, I also want to know if it has a long history. When was it founded? 아, 자 근데요. 여기서는 where is it located? 이렇게 물어봤잖아요. 그리고 how many students? 물어봤잖아요. 근데 여기서는 I want to know 이러면서 물어보질 않고 그냥 맞춤표를 찍어버려요. 그래도 너무 좋죠. 네, 그 if라는 절, 간접 의문문으로 질문을 한다라는 거 다양성에 있어서 정말 좋은 점수도 받기도 하고 복문 나와야 되니까 좋습니다. 이런 거한 번쯤 써주세요. 당신의 학교가 그 역사가 긴지도 알고 싶어요. 그럼 대답이 나오겠죠? 길다 안 길다? When was it founded? 언제 설립됐나요? 
Lastly, what do you like about your college the most? What do you like about it the most? 가장 좋아하는 점이 뭐야? 이 부분 있죠. Your college 부분만 빼면은 언제나 쓸수 있는 표현입니다. 예를 들어서 그 favorite movie가 있다라고 얘기를 했어요. 그러면은 What do you like about that movie the most? 그렇게 말할 수도 있죠. Um, is there anything your school's famous for? I would like your answers detail. Um, is there anything your school's famous for? 이 문장 한번 보면 그냥 이렇게 물을 수도 있었잖아요. Um, what is your school famous for? 근데 famous한 게 하나도 없을 수도 있으니까 이렇게 물어보는 거죠. 어, 혹시 뭔가 유명한 거 있어? Is there anything your school is famous for? 그렇죠? 아, 오케이. 그리고 자세하게 대답해 주세요. 어, 내가 마치 에이바가 된 것처럼 이제 음, 자세하게 말해 주세요. 이렇게 하고 끝낼 수가 있어요. 인토네이션 되게 중요한데요. W나 H로 그렇게 시작하는 질문들이 있어요. 그게 무슨 말이냐면 음, 뭐 what, when, where, who 이런 거랑 how 이런 거 있죠. 유카 원칙. 즉 yes 나 no로 대답할 수 없는 질문들이에요. What's your name? 이러면 yes 라고 할수 없죠. 음, 그런 애들은 인토네이션이 이렇게 뚝 떨어져요. 무슨 말이에요? 이런 거죠. Where is it located? Mm -hmm. How many students attend that college? 이런 식인데요. 음, 이게 아니라 yes no questions가 있어요. Yes 나 no로 딱딱 떨어지는 거. Are you okay? Yes. Do you like me? Yes. 이런 것도. 이런 거면 이렇게 올려주는 거야. 예를 들어서 여기 부분. Is there anything your college, your school's famous for? 하고 인터넷을 이렇게 올려주시는 거예요. 이 규칙은 100% 적용되는 건 아니고 이제 뭐 상황 따라서 조금 달라지긴 하지만 한 90% 적용되는 거니까 앞으로 나오는 문장들 이렇게 아. 구분하면서 여러분 인토네이션 조절해 주시면 되겠습니다. 오케이? 그럼 바로 이강에서 뵐게요. Good luck and see you next time. Bye!